Chivo Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vaina por allá en España? Hoy es 30 de noviembre del 2023, son las 8 y 5. Y usted le tocó irse de aquí porque la vaina se la apretaron, pero definitivamente allá en el reino de España pareciera que mucha gente está jugando para atrás. Qué tristeza ver cómo se está destruyendo la madre patria por la estupidez, la estulticia, la ceguera, pero sobre todo porque los actores que tienen que decir algo en favor del pueblo español no están jugando para la ciudadanía. Y le voy a hacer un pequeño análisis. En días pasados hemos visto diferentes eventos donde aparecen célebres figuras prominentes de la política española con el pin en la solapa de lo que llaman la Agenda 2030. ¿Pero quiénes se ponen ese pin? Para empezar, el cabeza de huevo del rey Felpudo el Sexto. ¡Qué pena ajena da ese pobre toche señor! Después, por supuesto, Sanchinflas, quien acaba de ser elegido como presidente del gobierno por cuatro años con los votos de los enemigos del reino. Pero el otro que aparece con ese pin en la solapa no es otro que el gallego de oro, el cabeceñema del señor Feijó. Entonces cuando usted se da cuenta que los tres actores más importantes que pueden salvar España están jugando todos en el mismo equipo, Usted se da cuenta por qué ayer en las Cortes el rey se lanza ese discurso tan guabinoso que lo que da es pena ajena. Bueno, ¿qué se puede esperar de un borbón? Definitivamente ese toche lo único que le queda es que le liquiden la Casa Real, le toque entregar el Palacio de la Zarzuela porque no tiene con qué pagar el derecho de frente, se mude para un pisito modesto, por allá en Alcorcón o hacia Vallecas y que coja un carro y se ponga a hacer Uber o Lyft ese cabece huevo. Y la bruja ficticia, bueno, esa huevona tendrá que ir a pedir chamba en el canal de la televisora española para que siga siendo chorrada. De definitivamente que al día de hoy la única persona que representa la Casa Real es la muchachita Leonor que está echándole bolas en una academia militar. Pero por ese lado, el poder y, la, y el reino se perdió. Después tienes a Núñez Feijó, un tipo que tiene la mayoría absoluta en el Senado. Es decir, que tiene el poder para trancar los presupuestos, para trancar la ley, para cambiar el reglamento del Senado en la forma de cómo van a recibir la ley de amnistía y sentar esa mierda que duerma el sueño de los justos por los próximos tres años, pero no el gallego huevón haciéndose el pendejo. Y lo primero que hace es que en medio de un proceso donde están acabando con España, se sienta a negociar con el PSOE de Sanchinflas y el Sumar de la Tucán para montar treinta y pico de comisiones en el Congreso Español para repartirse cargos, repartirse burocracia, repartirse asesores, repartirse sueldos y salarios. Pero la República que se joda. Y por supuesto, después tienes a Sanchinflas, un tipo que gana con el fraude de Esmarmatic Ergo Indra. Y lo peor es que quien tenía que hacer el reclamo, que era el PP, no lo hizo. Y ahí es donde usted se da cuenta que están metidos en la mermelada. Están metidos en la cochinada. ¿Por qué? Porque una cosa es que en España la votación es manual. Las actas son manuales como en Argentina. Pero la transmisión es electrónica. Y ahí es donde juegan los bandidos chavistas. Porque en la transmisión de la totalización entra Indra que utiliza el software de Marmatic. Pero ahí no termina la novela, sino que, claro, trampean la vaina con tal meticulosidad de meter a todo el mundo en el saco para que nadie se queje. Entonces, meten a los catalanes, meten a los vascos, meten a los canarios, meten a los gallegos y, por supuesto, le dan el poder o le dan la mayoría de votos al PP, pero bajan a Vox, que era el que podía trancar el juego. ¿Y qué sucede? 
que la ley electoral española establece que usted puede exigir el conteo manual de las actas para revisar. Fíjese que hay un ingeniero que se llama Araujo que está haciendo el reclamo del fraude de la transmisión electrónica y los huevones del PP, que son los llamados a tener el poder. Ah, pero es que si son llamados a tener el poder es porque cambian las diputaciones y entonces Vox crecería de los 30 diputados que tiene hoy en día como a 60. Pero no, porque lo más importante es mantener los objetivos del cambio climático de la Agenda 2030, porque además están los acuerdos del PP y del PSOE que votan juntos agarrados del machete en Bruselas. Por eso es que España está jodida, porque al día de hoy los únicos que están defendiendo esa nación puede ser usted que sale a protestar y rezar el rosario y... Todo ese poco de ciudadanos que se van todos los días a Ferraz a protestar y a rezar, porque es lo único que les queda. Porque quien era la esperanza de los españoles de que le diera un coñazo a la mesa, que era el rey, resultó ser un felpudo que cualquier toche lo pisa. Esa es la tristeza para usted. Después entonces vemos cómo pasas el charco y llegas a Argentina. ¿En Argentina qué pasó? Claro, allá también la elección la revisa Indra con el software de Smartmatic y ya los habían clavado en la elección de Macri en las pasos que es cuando Alberto Fernández se les monta y después le gana la elección Alberto Fernández a Macri. Pero ahora gana en la primaria el señor Milei pero en la primera vuelta viene Massa y les mete medio huevo entorchado y sube siete puntos y los asustó. ¿Pero qué pasó? Que afortunadamente los argentinos y sobre todo la gente de Macri, que habían sido víctimas del sistema infernal porque quien se deja clavar Indra fue el mismo. Macri es culpable de su estupidez que se dejó meter a Indra y ahora no lo podía cambiar pero entendieron que la única forma de cambiar el juego era el argumento lo traía mi ley, la oferta electoral la traía mi ley, pero necesitaban cuidar los votos y necesitaban asegurarse transmitir por vía de WhatsApp o por foto, por FaceTime, por donde fuera y hacer una totalización paralela de las actas a ver si los iban a guisar como hicieron en la primera vuelta que se fue la luz y de repente cuando prenden la luz le habían volteado las actas. ¡Ah! Pero el señor Milei se dejó de pajas y se montó con su equipo y los equipos de Macri, que a lo mejor no estaban en la misma mermelada, dijeron, esta no nos la van a robar estos sarnosos comunistas, chavistas, peronistas, kirchneristas. ¿Y que hicieron? No solo que fue la gente a votar en tropel, sino que se aseguraron de tener no solo el acta original que le queda al partido de mi ley, sino transmitirla y totalizar. Y como era tan avasallante, el señor Massa no pudo hacer la vuelta mágica histórica que hacen los chavistas de voltear los votos o de hacer lo que le hicieron a Trump. Y el tipo media hora antes del resultado reconoce la derrota y le entrega a mi ley. Ah, claro porque los carados dicen, no te preocupes Javier, Gerardo, que aquí te vamos a dejar una bomba atómica. Y le dejaron enredado el pastel de la economía, que cualquier carajo de ver el peo que tiene prendido, lo que le provoca es meterse un tiro, la forma en que estos bichos han jugado en contra de su país. Pero el señor Milei ha demostrado que no solo es un teórico, que no solo sabe la novela económica argentina, sino que tiene la visión clara por dónde quiere llevar su país y tiene la capacidad de escoger a los mejores. Y en vez de seguir hablando del tema de la economía, como él es el presidente, se trajo un señor que se llama Toto Caputo para que sea el ministro de Finanzas y junto con su jefe de gabinete se fue para Estados Unidos y allá lo recibieron en la Casa Blanca el famoso Jake. Con Jake yo no le pierdo mi tiempo porque ese es un ñangara comunista que es una perra del pintado de Chicago y que ha sido el sujeto que históricamente hizo junto con el señor Juan González la negociación 
del acuerdo de paz de la FARC con Colombia, la negociación de la apertura de Cuba con Estados Unidos y las negociaciones con el régimen del bigotón aquí. Así que con Jake y su pandilla, y usted lo ve en la foto, ahí están Nichols, Jake y Juan González y otros bichos. Pero eso no importa, lo importante es que Caputo se fue al Fondo Monetario Internacional y al, ba al, al la Secretaría del Tesoro, que es donde están los que saben de la plata, y se fueron a hablar a ver cómo resuelven el problema. Y por supuesto el señor Milei regresa a la Argentina a seguir montando su gabinete, pero ¿qué fue lo que lo hizo ganar? El discurso, el argumento y su propuesta. Cuando usted ve desde el momento en que Milei irrumpe en los medios hace seis años en el programa del señor Fantino al día de hoy, el tipo ha dicho lo mismo siempre y ha disparado plomo grueso siempre y desde el día uno disparó con un cañón de 155 milímetros sin retroceso a puro rebufo porque era por junto a putas donde el carajo les pegaba a estos malandros. Y al día de hoy logró convencer a la Argentina de que la vaina es así, diciéndose la verdad en la cara y les está diciendo lo que viene es una inflación arrechísima, lo que viene es una peladera de bola, pero en algún momento tenemos que parar la locura y se acabó la golilla. Eso es lo que está diciendo el señor Milei y ahora venimos para acá. La señora Machado al día de hoy, por supuesto que nos representa, es la presidente electa porque esos dos millones y medio de votos no fueron de bodera. Punto uno. Punto dos. La señora no tiene que preguntarle a nadie porque ella representa el 95% de los que se expresaron. Por lo tanto, el G4 y toda esa manga de pecuecas los puede llamar para saludarlos, para tomarse una foto si le da la gana y si no también. Porque los venezolanos le dijeron, juegue con el equipo que usted monte porque de esos huevones nos mamamos. Y eso lo tiene que entender la señora. Punto 3. Tiene que montarse un argumento y disparar plomo grueso desde ahorita hasta la elección del 2024. Que se deje de estar guardando nada para la reserva. Ella tiene un año para echar su cuento y un cuento como es por todo el país para que a ver si dentro de siquiera siete meses el país entiende cuál es el problema, cuál es el diagnóstico y cuál es la visión y cuáles son las soluciones que la señora plantea. Todos esos carados que me escriben, bueno, pero es que ya tiene una vaina que tiene que jugarlo estratégicamente. No, con los chavistas no hay estrategia. Con los chavistas usted le bota las tripas todos los días y los deja desnudos y dispare, dispare y dispare sin pausa, sin pena, sin misericordia. Y por último, es importante que la señora utilice el mecanismo de la comisión de primaria para convocar otros referendos consultivos a los venezolanos que quieran opinar. Por ejemplo, la señora Machado tiene que plantearse que al día de hoy cuáles son las cargas impositivas en Venezuela y de acuerdo a su visión, cuáles deben ser esas cargas fiscales que deben ser derogadas, cambiadas y las que se mantengan, a qué nivel lo va a mantener y que lo someta a que la población vote. A ver si la gente quiere votar, seguir entregando más del 30% de su ingreso en el impuesto sobre la renta o más del 14% en IVA o más del 30% en el impuesto sucesoral y seguir pagando tantas coimas y tantos cargos fiscales que no le llegan al Estado. Pero eso tiene que someterlo a que la gente lo vote. Lo otro que tiene que la señora plantear es un referéndum consultivo a los venezolanos. ¿Qué quiere la gente con respecto a la ley penal? ¿Hasta cuándo tenemos delincuentes y criminales que cometen crímenes que en cualquier país del mundo pudiesen sumar 1.500 años de cárcel, pero en Venezuela se acaba a los 30? Pues la señora tiene que consultar al país en una votación directa que vayan y digan qué creen, si mantener este régimen de pajudos de 30 años o que los que cometen crímenes se les sumen las cargas y se les sume y se les sume y se les sume hasta que se le acaben los días. Pero eso se tiene que plantear. Y más o menos sobre otros temas tiene que seguir consultando al país porque es la forma en que ella le va a dar protagonismo a esa mayoría que la hizo llegar. Si ella no pone a participar a esos dos millones y medio más los otros que se quieran sumar, 
entonces va a tener que ir a calarse al G4, G5 y G mierda, todo ese poco de bichos que en el fondo están acostados en la misma cama con las ratas del régimen. Y por cierto, que anoche moría el señor Henry Kissinger de 100 años. Ese tipo que fue el que definió lo que pasó a ser el planeta desde el año 68 en adelante en términos de la política internacional, la apertura de China y la prosperidad de los americanos, bueno, quizá no era tan malo el viejito porque murió de 100 años, creo que murió por cansancio, pero cuídense mucho hermano, yo hoy lo que voy es a salir a trabajar porque el que no trabaja no come. Chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 del paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una, a la orden los bollitos de mazorca a 2.500 del paquete, bollitos de corazón a 2.500 del paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.